அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நாள் செப்டம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய செய்தித்தாள்களில் வெளிவந்துள்ள முக்கிய செய்திகளை பார்க்கலாம் அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் அமெரிக்கத்தை சேர்ந்த இருபதாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு துணை அதிபர் அறிவிப்பு அமெரிக்க மந்திரி சபை கூட்டம் அபுதாபியில் நேற்று நடந்தது இந்த கூட்டத்திற்கு அமெரிக்க துணை அதிபரும் துபாய் ஆட்சியாளருமான மேதகு ஷேக் முகமது பின் ரஷித் அல் மக்தும் தலைமை தாங்கினார் அப்போது முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு பேசினார் அமெரிக்கத்தில் அரசு சார்பில் குடியுரிமை பெற்றவர்களுக்கு அதிகமான வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அமெரிக்க மயமாக்கல் கொள்கையின்படி அனைத்து துறைகளிலும் அமெரிக்கத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருவது இதன் நோக்கமாகும் வருகிற மூணு ஆண்டுகளில் அமெரிக்கத்தை சேர்ந்த இருபதாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்படும் இதில் அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகள் விமான போக்குவரத்து தொலைத்தொடர்பு காப்பீட்டுத் துறை மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் ஆகிய பிரிவுகளில் வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் இதற்கான ஒப்புதலை மந்திரி சபை வழங்கியுள்ளது அதன்படி அமெரிக்கத்தை சேர்ந்த பதினெட்டாயிரம் மக்களுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி திராம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பல்வேறு அரசு துறைகளில் பணியாற்ற பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது அதேபோல் அமெரிக்கத்தை சேர்ந்த எட்டாயிரம் பேருக்கு தனியார் துறைகளில் பணியாற்ற பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் அமெரிக்க மயமாக்கல் கொள்கையின் அடிப்படையில் இதுவரை பத்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்கள் சந்தை சமநிலையில் பராமரிக்க தனியார் துறைகளுக்கு நிதி ஆதரவும் அளிக்க உள்ளதாகவும் இந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க மயமாக்கல் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எந்திரமாக செயல்படும் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக தேசிய பொருளாதார வளர்ச்சி திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தப்படும் இவ்வாறு அந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபியாவில் மன்னரின் பாதுகாவலர் சுட்டுக்கொலை வெறிச்சலில் ஈடுபட்ட நண்பர் தற்கொலை சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு முதல் முறையாக சென்றுள்ள அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் அசான் அல் மன்சூரிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் துபாய் கடற்கரை மணலில் விண்வெளி உடையுடன் அசால் மன்சூரியின் உருவம் வரையப்பட்டிருப்பதையும் அதனை வரைந்த துபாய் வால் பிலிப்பைன்ஸ் மணல் ஓவியர் கலைஞர் நாந்தனேலும் அதில் படத்தில் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் சார்ஜாவில் புதிய வாகன பரிசோதனை மையம் அதிகாரி தகவல் அமெரிக்கத்தில் நாளை முதல் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை குறைகிறது அதன்படி சூப்பர் நைன்டி எயிட் ரக பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி எட்டு திராமில் இருந்து ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி நாலு திராமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல டீசலின் விலையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது டீசல் விலையானது லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஒரு திராமில் இருந்து ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு திராமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அபுதாபி கடற்கரையில் முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடல் அருகே செல்ல சிறப்பு பாதை துபாயில் தோட்டக்காரரிடம் சிஐடி போலீசார் போல நடித்து இரண்டு லட்சம் திராம் கொள்ளையடித்த இரண்டு பேர் கைது பருதுபாயில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து இந்தியர் பலி பெண்கள் மட்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் அபுதாபி அல்தஃப்ரா கடற்கரையை மேம்படுத்தும் பணி தீவிரம் அதிகாரி தகவல் மகாத்மா காந்தியின் நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தை ஒட்டி இந்திய துணை தூதரகம் சார்பில் நாளை மறுநாள் புதன்கிழமை காலை ஆறு மணிக்கு அமைதி மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை வலியுறுத்தி நடையோட்டம் துபாய் ஜபில் பூங்காவில் நடைபெறுகிறது அரசு திட்டங்களில் மானியம் மற்றும் சலுகைகளை பெற விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்களுக்கு நமது பாரம்பரிய அட்டை விநியோகம் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சக அதிகாரி பேட்டி சார்ஜாவில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட அமெரிக்க வங்கி மற்றும் நிதி கல்வி நிறுவனத்தின் கட்டிடம் பழுதடைந்துள்ளதால் புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்காக சார்ஜா பல்கலைக்கழகம் அருகில் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மேதகு ஆட்சியாளர் ஷேக் சுல்தான் பின் முகமது அல் கஸ்மி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் அமெரிக்கத்தில் வசித்து வரும் வெளிநாட்டினர் கேரளாவில் ஹலால் முறையில் சேமிப்பை நிர்வகிக்கும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அபுதாபியில் நடந்த விழாவில் கேரள நிதி மந்திரி தாமஸ் ஐசக் தெரிவித்தார் இந்தியாவை சேர்ந்த சிராஸ் அப்துல் காதர் வயது நாற்பத்தி ரெண்டு கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு காணாமல் போனதாக தேடப்பட்டு வந்த நிலையில் அவர் சார்ஜாவில் உள்ள சாலையை கடக்கும் போது வாகனம் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்து விட்டதாக போலீசார் உறுதி செய்தனர் உலக இதே தினத்தை ஒட்டி துபாய் சுகாதார ஆணையம் சார்பில் இதே துடிப்பை சீராக்க உதவும் நவீன சிபிஆர் கருவியின் செயல்பாடுகள் குறித்து சுகாதார ஆணைய ஊழியர்களுக்கு தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் விளக்கம் அளிக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது துபாய் சமூக வளர்ச்சி ஆணையம் சார்பில் அமெரிக்க சட்டத்தில் குழந்தைகளின் உரிமைகள் என்ற தலைப்பில் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது இதில் துபாய் பள்ளிக்கூடங்களில் பணியாற்றும் ஆசிரியர் ஆசிரியைகள் கலந்து கொண்டனர் இன்றைய அமெரிக்கத்தின் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் வெளி நிலவரங்களை பொறுத்தவரை இருபத்தி நாலு கேட்டோட மதிப்பு நூற்றி எண்பது புள்ளி எழுபத்தஞ்சு திராமாகவும் இருபத்தி ரெண்டு கேட்டோட மதிப்பு நூற்றி எழுபது திராமாகவும் உள்ளது ஒரு கிலோ வெள்ளி பாரோட மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தஞ்சு திராமாக விற்கப்படுகிறது 
அமெரிக்கத்தோட பண மதிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு திறமைக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு பத்தொம்பது புள்ளி பதிமூணு ரூபாய் ஆகும் நீங்க இந்தியாவுக்கு ஆயிரம் ரூபா அனுப்புறோம்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி ஏழு திராமங்கள் தேவைப்படும் அதே இலங்கையோட மதிப்புக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தஞ்சு சதமாக உள்ளது இத்துடன் இன்றைய பதிவு நிறைவடைகிறது ஹலோ துபாய் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணாதவங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்களாக தெரிவிங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நாளை காலை நன்றி வணக்கம்